السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وهنكمل الهرمون في البايو كيمستري هنتكلم المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الجي بروتين هنتكلم عن سبيشال تايب اوف جي بروتين اللي هو الجي اس او الستيميلاتوري تايب اوف جي بروتين استاذن حضرتك حضرتك مش فاكر ان انا بتكلم فيه ده مراجع الفيديو اللي فات السيشن اللي فاتت على طول في الهرمون باي كيمستري الجي اس او جي ستيميلاتوري اتفقنا ان ده نوع من الجي بروتين كونسيرند بالستيميليشن اوف الادينايل سايكلز سكند ماسنجر بتاعي في الحاله دي بيبقى سايكليك اي ام بي والهرمون لما هيمسك في الريسبتور اللي كونجوجيتد مع الجي اس هيبقى الغرض منه البايندنج ده ان هو يصنع السايكليك اي ام بي جوه الخليه فهنعتبر ان دي ريسبتور ده السيل ميمبرين الريسبتور بتاعتي هي مسكت في الهرمون انواع الهرمونات اللي بتمسك في الجي اس كتير بس هندي اكزامبلز مهمه جلوكاجون ابنفرين ال اتش او اللي هو اللوتونايزنج هرمون دي من اشهر الهرمونات اللي بتشتغل عن طريق الجي اس او عن طريق السايكليك اي ام بي كسكند ماسنجر يبقى من اشهر الهرمونات اللي بتشتغل بسكند ماسنجر سايكليك اي ام بي الجلوكاجون والابنفرين واللوتونايزنج هرمون اي هرمون بقى هيبقى بيشتغل عن طريق السايكليك اي ام بي هيروح يمسك في الريسبتورز دي هيعمل ستيميليشن عن طريق الجي اس او الستيميليتوري تايب اوف الجي بروتين اللي هيروح بعد كده يعمل ستيميليشن للادينايل سايكليز الادينايل سايكليز ده هيحول الاي تي بي الى السكند ماسنجر بتاعي اللي هو السايكليك اي ام بي السايكليك اي ام بي بنسميه 3 برايم اند 5 برايم سايكليك اي ام بي لان انا السايكل اللي معموله دي بين كربون 5 وكربون 3 بتاعت الريبوز اللي جوه السايكليك اي ام بي لو حضرتك مش فاكر 3 برايم 5 برايم دي هستاذن حضرتك هتلاقيني شرحها بالتفصيل في الفري نيوكليوتايد اوف فيزيولوجيك امبورتنس في البلاي ليست بتاعت المولوكيلر بايولوجي حضرتك مش فاكر السايكليك اي ام بي ده 3 برايم 5 برايم دي اتعملت ازاي هتلاقيني شرحها بالتفصيل في الفري نيوكليوتايدز اوف بايولوجيكال امبورتنس في الفيديوهات اللي في البلاي ليست بتاعت المولوكيلر بايولوجي نرجع تاني يبقى انا الجي اس حول لي اعمل سيميليشن ادينايل سايكليز اللي حول لي الاي تي بي الى 3 برايم اند 5 برايم سايكليك اي في الحقيقه علشان اشتغل بالسكند ماسنجر 3 برايم 5 برايم سايكليك اي ام بي لو احنا بنختصره بنقول سايكليك اي ام بي مش محتاج مولكيول واحد بس من السايكليك اي ام بي، لا انا محتاج كتير. عشان كده دايما بنقول ان انا بزود الانترا سيلولار كونسنتريشن اوف سايكليك اي ام بي. ما بقولش سايكليك اي ام بي وبسكت. ليه هقول دلوقتي؟ يبقى انا في الاساس انا ما بصنعش مولكيول واحد بس، الهرمون بايندنج مع الريسبتور ده لو صنع لي مولكيول واحد من السايكليك اي ام بي ده مش هيعمل لي حاجه. هو اوريدي في بالانس في الخلايا وفي ليفل من السايكليك اي ام بي موجود حتى من غير من غير هرمون بايندنج للريسبتور. بس الهرمون لما بيمسك في الريسبتور بيزود الانترا سيلولار كونسنتريشن اوف سايكليك اي ام بي بمعنى ان اوريدي كان في سايكليك اي ام بي بس مش كتير لكن لما الهرمون بيمسك في الريسبتور بيصنع سايكليك اي ام بي اكتر وده بيزود الانترا سيلولار كونسنتريشن اوف سايكليك اي ام بي زي ما قلت انا مش عايز مولكيول واحد ليه؟ لان وظيفه السايكليك اي ام بي اللي انا طلعته ده انه يروح يعمل ستيميليشن لانزيم تاني برضه موجود على الانر اسبكت اوف سيل ميمبرين اللي هو البروتين كاينيز A واتفقنا برضو من السيشن اللي فات ان انا لما اقول بروتين كاينيز واسكت يبقى الكاينيز ده هيعمل فوسفوريليشن يعني هيضيف فوسفيت جروب او اللي هي فوسفوريك اسيد على هيدروكسايل كونتيننج امينو اسيد واحد من اتنين يا اما سيرين يا اما ثيريومين لكن لو كان الكاينيز ده هيضيف الفوسفيت جروب او اللي هو الفوسفوريك اسيد على الهيدروكسايل جروب اوف التايروزين امينو اسيد يبقى لازم في الحاله دي اسميه تايروزين كاينيز. لكن بما ان انا هنا قلت بروتين كاينيز وسكت او اللي هو بروتين كاينيز اي وسكت يعني ما جبتش سيره التايروزين يبقى في الحاله دي الكاينيز ده هيعمل فوسفوريليشن للبروتين اللي هيفسفره ده عن طريق انه هيضيف فوسفيت جروب او الفوسفوريك اسيد على الهيدروكسايل جروب اوف السيرين اور سيريونين امينو اسيدز. تمام. يبقى السكند ماسنجر اللي انا طلعته ده اللي هو سايكليك اي ام بي الغرض منه ان انا اروح اعمل ستيميليشن للبروتين كاينيز اي اللي موجود على الانر اسبكت اوف سيل 
البروتين كاينيز ايه في الان اكتف فورم لما قبل ما يحصل له اكتيفيشن بيبقى عباره عن فور سبيونتس الفور سبيونتس دول اثنين منهم ريجولاتري يعني مش هم دول اللي بيشتغلوا واثنين كاتاليتيك يبقى هم دول اللي بيشتغلوا يبقى انا اي بروتين كاينيز ايه في الريستنج ستيت في الان اكتف ستيت قبل ما يروح السايكليك اي ان بي يعمل له اكتيفيشن بيبقى عباره عن اربع سبيونتس اللي اربعه دول ماسكين في بعض اثنين منهم كاتاليتيك يعني هم دول اللي بيشتغلوا واثنين ريجولاتري هم ريجولاتري دول اللي قافلين الكاتاليتيك مش مخلينهم يشتغلوا. لما بيروح السايكليك ايه بيه يبقى مفهومه كده ان هو عايز يعمل ايه؟ عايز يفصلهم، عايز يبعد الاثنين ريجولاتري دول عن الكاتاليتيك عشان يزود الكاتاليتيك اكتيفيتي بتاعت البروتين كاينيز وده فعلا اللي بيعمله السايكليك ايه بيه. السايكليك ايه بيه بيبعد الاثنين ريجولاتري سبيونتس عن الاثنين كاتاليتيك سبيونتس. في نقطة عايزة أوضحها هنا لما أقول بروتين كاينيز إيه إحنا سميناه إيه نسبة إلى سايكليك A and B عشان بيحصل له اكتيفيشن بالـ A and B فسميناه عشان اختصار المفروض أقول سايكليك A and B اكتيفيتد بروتين كاينيز اختصارا لده بروتين كاينيز A يعني بدل ما أقول سايكليك A and B اكتيفيتد بروتين كاينيز أقولها بتوين بلاتس بروتين كاينيز A يبقى ده اللي حصل له اكتيفيشن بالـ A and B أو سايكليك A تمام يبقى السايكليك اي ام بي عشان يعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز ايه فصل الاثنين ريجولاتري عن الاثنين كاتاليتيك فصلهم ازاي؟ انه حوط الريجولاتري من كل ناحيه يعني كل واحده كاتاليتيك سبيونت مسكت في اثنين سايكليك اي ام بي يعني انت عايزه تقولي ان انا عشان اعمل اكتيفيشن ل 1 مولكيول مولكيول واحد بس من البروتين كاينيز ايه ربطته بكام واحده من السايكليك اي ام بي؟ اربعه ربطته بكام واحده من السايكليك اي ام بي؟ اربعه عشان كده انا قلت ان انا لو عملت اكتيفيشن سايكليك اي ام بي واحده بس لو انا الريسبتور دي لما مسكت في الهرمون صنعت صنعت لي مولكيول واحد بس من السايكليك ام بي ده مش هيفيدني بحاجه انا عايز على الاقل اربعه مولكيولز عشان اعمل اكتيفيشن ل 1 مولكيول من البروتين كاينيز اي وطبعا المنطق بيقول ان انا مش هروح اعمل اكتيفيشن ل 1 مولكيول من البروتين كاينيز اي بس خلينا نقول ان انا لما زودت الانتروسيلر كونسنتريشن اوف سايكليك ام بي اتليست صنعت اربعه سايكليك ام بي هيروح يعمل لي اكتيفيشن ل 1 مولكيول من البروتين كاينيز اي حصل ازاي عن طريق ان هو حوط الاثنين ريجولاتري سبيونت باربعه مولكيولز من السايكليك ام بي وبالتالي فصل الاثنين ريجولاتري دول عن الكاتاليتيك تمام الكاتاليتيك سبيونتس بقى بتاعت البروتين كاينيز ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل كاتاليسيز لايه؟ هتحفز ايه؟ كاتاليسيز يعني تحفيز هتعمل كاتاليسيز لايه او هتحفز ايه؟ هتحفز حاجتين اول حاجه هتحفز انها تعمل فوسفوريشن لانزيمز اتفقنا انها هتفسفر الانزيمز دي عن السيرينين او الثيريونين امينو اسيد لما هعمل له فوسفوريشن انا كده هعمل له اكتيفيشن ولا ان اكتيفيشن؟ والله ممكن اكون هعمل اكتيفيشن وممكن اكون هعمل ان اكتيفيشن. ازاي يعني؟ اصل في انزيمز الاكتف فورم بتاعتها فوسفوريتد وفي انزيمز ثانيه الاكتف فورم بتاعها هو دي فوسفوريتد فورم. زي مثلا لو انا بتكلم عن الجلايكوجين سنثيز اللي هو الكي انزيم بتاعت عمليه الجلايكوجينيسيس او عمليه تصنيع الجلايكوجين. الاكتف فورم بتاع الانزيم ده دي فوسفوريتد. وبالتالي لو البروتين كاينيز ايه عمل فوسفوريشن الانزيم ده يبقى هيعمل له ايه؟ ان اكتيفيشن. على العكس لو انا بتكلم عن انزيم تاني زي جلايكوجين فوسفوريليز اللي هو عكسه بتاع اللي هو الكي انزيم بتاع عمليه البروسيس اوف جلايكوجينوليسيس او عمليه البريك داون اوف جلايكوجين الاكتف فورم بتاع الانزيم ده فوسفوريليتد وبالتالي لما انا اعمل له فوسفوريشن بالبروتين كاينيز ايه يبقى انا كمان عملت له اكتيفيشن. الكلام ده اتكلمنا عليه بالتفصيل في الريجيوليشن اوف الجلايكوجين ميتابوليزم لو حضرتك مش فاكرها استاذن حضرتك تروح للفيديو ده وتراجع. في انزيمز كتير بالطريقه دي وبالتالي عمليه الفوسفوريليشن او الفوسفار باي كاينيز ده ممكن يعمل لي اكتيفيشن للانزيم وممكن يعمل لي ان اكتيفيشن للانزيم والاثنين بيأفكت الميتابوليزم طبعا فالاثنين افكتس مهم. يبقى انا اول اكشن هيعمله الكاتاليتيك سبيونتس بتاعت البروتين كاينيز ايه؟ انها هتعمل فوسفوريليشن للانزيمز. النقطه الثانيه انها هتفسر حاجه ثانيه برضه. برضه هتفسرها عند السيرين او الثيريونين امينو اسيد. هتفسر حاجه اسمها سايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت بايندنج بروتين. يبقى اللي هي ايه؟ سي ار اي بي او كريب. ايه الكريب ده؟ او سي ار اي بي مش الكريب اللي احنا بناكله. اللي هو مش صحي خالص بس ما علينا مش وقته. الكريب او السي ار اي بي او السايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت بايندنج بروتين لان المفروض ان البروتين ده هيحصل له فوسفوريليشن بالاكتيف لما بيحصل اكتيفيشن سوري للبروتين كاينيز ايه بالسايكليك اي ام بي فقلنا ان هو ده السايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت بايندنج بروتين. 
السايكليك ايه بي ريسبونس ايلمنت بايندنج بروتين لما بتضاف له الفوسفيت لما بيحصل له فوسفوريشن كده تحول الى اكتيف والاكتيف ده هيسيب السيتوبلازم ويدخل جوه النيوكليس يمسك في الدي ان ايه في حاجه اسمها السايكليك ايه بي ريسبونس ايلمنت وده بيأثر على عمليه الترانسكريبشن بيأثر على عمليه الترانسكريبشن يعني هيزودها ولا هيقللها برضو على حسب في حاجات فيها السايكليك ايه بي ريسبونس ايلمنت ده هيبقى انهانسر يعني هيزود الترانسكريبشن في حاجات هيبقى سايلانسر يعني هيقلل الترانسكريبشن والاثنين برضه هيبقوا افكتس اوف ميتابوليز نقول بسرعه تاني الجي اس هو الجي ستيميلاتوري او الانزيم المسؤول عن الاكتيفيشن اوف ادينايل سايكلز من اشهر الهرمونز اللي بتشتغل بالسايكليك اي ام بي كاز ا سكند ماسنجر هم الجلوكاجون والابينفرين والال اتش او اللوتونايزنج هرمون اتفقنا ان انا الهرمون لما بيروح يمسك في الريسبتور بيعمل اكتيفيشن للجي اس او الجي ستيميلاتور اللي بيروح يعمل ستيميليشن للادينايل سايكليز. الادينايل سايكليز هيحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي والسايكليك اي ام بي ده مش واحده لا ده انا بزود الانترا سيلولار كونسنتريشن اوف سايكليك اي ام بي. اتليست اربعه مولكيولز من السايكليك اي ام بي دول يروحوا يعملوا اكتيفيشن ل 1 مولكيول من البروتين كاينيز ايه الان اكتف فورم بتاعه او الريستنج فورم بتاعه بيبقى عباره عن اربعه سايك يونت اثنين كاتاليتيك واثنين ريجيولاتوري وظيفه السايكليك اي ام بي انه يفصل الاثنين ريجيولاتوري ليفينج ذا كاتاليتيك سايك يونتس اكتف بيفصل الاثنين ريجيولاتوري عن طريق ان على الاقل اربعه مولكيول من السايكليك اي ام بي بيحوطوا الاثنين ريجيولاتوري سايك يونتس اوف بروتين كاينيز ايه ليفينج ذا تو كاتاليتيك سايك يونتس اكتف اللي بيروحوا يعملوا حاجتين اول حاجه بيعملوا فوسفوريليشن للانزيمز الانزيمز دي ممكن احولها الى اكتف فورم او ان اكتف فورم وقلنا اكزامبلز وبيعمل فوسفوريليشن لحاجه ثانيه اللي هو الكريب اللي هو السايكليك اي ام بي ريسبونس ايلمنت بايندنج بروتين اللي بيدخل النيوكليس يمسك في الدي ان اي في حاجه اسمها السي ار اي او السايكليك اي ام بي ريسبونس ايلمنت وده بياثر على الترونس كريبشن ده بالنسبه لعمليه الستيميليشن في ادينال سايكليز والسانسز اوف سايكليك ام بي عايز اخلص الاكشن عايز اخلص الاكشن يعني ايه؟ يعني الهرمون مشي الهرمون سيبر سيبر ومشي انهي الاكشن ازاي؟ اتفقنا ان في طريقه انهي بيها الاكشن عن طريق الجي اس نفسه عن طريق الجي بروتين نفسه دي انا شرحتها في السيشن اللي فات استاذن حضرتك تراجعها اللي هي بتاعت الجي تي بيز احنا اتفقنا ان الالفا اس ده عباره عن ثلاثه سب يونت اللي هما الالفا اس والبيتا والجاما سب يونت لما انا حولته الى اكتف طبعا ده في الان اكتف كان ماسك في جي دي بي ولما انا حولته اكتف كان الالفا دي بقت ماسكه في جي تي بي والبيتا اند جاما اتفصلوا عن الالفا جي تي بي الالفا سب يونت اتفقنا ان فيها حاجه اسمها الجي تي بيز والجي تي بيز دي المفروض ان هي هتحول الجي تي بي الى جي دي بي تاني فهترجعها هنا وكده انا خلصت الاكشن ورجعت الجي اس ان اكتف تاني وريستنج ستيت مستني لما هرمون جديد يروح يمسك فيه. في نفس الوقت في طريقه ثانيه اتخلص بقى من السايكليك اي ام بي اللي انا صنعته كتير جدا جوه الخليه ده وزودت الانترا سيلر كونسنتريشن بتاعه. زي ايه؟ زي الانزيم اللي بيكسره اللي هو الفوسفو دايستريز ده انا دايما كنت برسمه لكم في الفوسفوريليشن دي فوسفوريليشن كاسكيد بتاع الريجيوليشن ولو حضرتك مش فاكرهم راجع اي ريجيوليشن لاي باث واي هتلاقيني شرحاه فيه سواء كان في الجلايكوليسيس في الجلايكوجين ميتابوليز في الجلوكونيوجينيسيس معظم الحاجات دي في الفات حتى في الليفيد ميتابوليز ما تلاقيني شرحاهم ف راجع اي واحده فيهم هتلاقي اني عامله في الفوسفوريليشن دي فوسفوريليشن كاسكيد ان انا بصنع السايكليك اي ام بي عن طريق الادينايت سايكليز وبكسره عن طريق انزيم اسمه فوسفودايت سايكليز. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا اثنين ميكانيزمز اخلص بيهم الاكشن؟ واحدة من فوق وواحدة من تحت، واحدة من فوق اللي هو من اللي أنا بدأت بيه اللي هو الجي بروتين أرجعه ريستنج بسرعة اللي هو عن طريق الجي تي بيز أكتيفيتي أوف ألفا سابيونت أو إن أنا أخلص على السكند ماسنجر اللي أنا صنعته اللي أنا أقفل من تحت اللي هو السايكل إيج. هدي لحضرتك إكزامبل. أنا كنت جعان فكان عندي الجلوكاجون هو اللي شغال وبالتالي كنت مصنع كميات كبيرة من السايكل إي إم بي علشان يعمل لي لايبوليسيس علشان يعمل لي جلايكوجينوليسيس عشان يعمل لي جلوكوجينوليسيس ويبقى عندي جلوكوز ويبقى عندي فاتي اسيدس علشان انا جعان انا مش عندي جلوكوز في الدم. بعد كده كلت لما كلت مين اللي طلع؟ الانسولين. 
ينفع بقى والانسولين طلع وشغال يفضل الجلوكاجون اللي كان مطلع لي شويه سايكل ان بيخو خلاص وانس ان الانسولين طلع الجلوكاجون هيخلص فالجلوكاجون هيسيب الريسبتورز بتاعته فبالتالي جي بروتين خلاص هيرجع ريستنج ستيت تاني بس كان لسه في شويه سايكل اي ام بي كتير موجودين جوه السيتوبلازم الانسولين لازم يوقف الاكشن هو اوكي خلاص الجلوكاجون سمع الكلام وعرف ان الانسولين طلع فساب الريسبتور بس لسه في سايكل اي ام بي انتروسيلر كتير ما ينفعش يفضل كتير وبالتالي الانسولين بيشتغل من ناحيتين مشى الجلوكاجون من على الريسبتور وكسر السكند ماسنجر بتاع الهرمون اللي عكسه اللي هو الجلوكاجون علشان اخلص الاكشن من فوق لتحت فالاكشن بتاعه يخلص بسرعه لان احنا زي ما اتفقنا ان البالانس بتاعي ما ينفعش اثنين هرمونز اجينست ايتش اذر يكونوا بيشتغلوا في نفس الوقت فمن رحمه ربنا ان انا عندي تو ميكانيزمز للايه؟ لان انا انهي العمليه دي اتفقنا ان في نوع تاني من الجي بروتين اللي هو الجي اي زي ما في جي اس في حاجه اسمها جي اي واتفقنا ان الجي اي هو الجي انهبيتوري هو نفس الكاسكيد بتاع الجي اس بس بدل ما انا هعمل ستيميوليشن للادينال سيكليست ده انا هعمل انهبيشن للادينال سيكليست يعني انا همنع تحويل الاي تي بي الى سايكليك ان بي تقول لي يبقى الانسولين بقى بيروح يعمل ستيميوليشن للجي اي لا الانسولين ريسبتور سبيسيفيك ريسبتور هنتكلم عليها بالتفصيل الانسولين الميكانيزم اللي بيضاد بيها الاكشن بتاعه الجلوكاجون انه بيكسر السايكليك ان بي انه بيعمل ستيميوليشن للفوسفودايستريس بس ملوش دعوه خالص بالجي اي من اشهر الامراض اللي بتيجي بتاثر او بتعمل افكت عن طريق انها بتعمل ديستربنس للجي بروتين المفروض ان المرض ده ايراديكيتد وور للبويض لكن الدبليو اتش او رجعت في كلامها وقالت ان هو لا ما بقاش ايراديكيتد وفي بلدس اندمج فيها لان هو بيبقى اندمج في الووتر تاخدوا الكلام ده ان شاء الله في الكوميونتي ميديسن وفي الابيديميولوجي اللي هو الكوليرا الكوليرا بيعمل ايه؟ الكوليرا بيسيب كل حاجه خالص وبيروح يعمل انهبيشن للجي تي بيز اللي احنا قلنا وظيفه جي تي بيز ايه؟ وظيفه جي تي بيز انه يخلص الاكشن بعد ما الهرمون يخلص. لا هو كده الهرمون مش هيخلص اكشن. هو الهرمون سواء ساب الريسبتورز او ما سابهاش هو المفروض وانس ان الهرمون ساب الريسبتور الريسبتور بتفهم انها كده المفروض ترجع ريستنج فبتامر الجي تي بيز اكتيفيتي بتاعت الالفا صبيان بتاعت الجي بروتين انها تحول الجي تي بي الى جي دي بي علشان الجي بروتين يرجع ريستنج. لكن لو انا ما عنديش جي تي بيس اكتيفيتي اللي هو اللي بيعمله الكوليرا ديزيز بيعمل ايه؟ بيعمل رايبوزيليشن يعني يعني هيجي على جي تي بيس ده ويضيف له رايبوزا فكده كان الجي تي بيس مش موجود يعني بيعمل ايه؟ بيعمل رايبوزيليشن اوف ذا جي تي بيس اوف ذا الفا سبيونت اوف ذا جي اس بيعمل ايه؟ بيعمل رايبوزيليشن يعني بيضيف رايبوز اوف ذا جي تي بيس اللي هو جي تي بيز انزيم اللي موجود جوه الالفا سبيونت اوف ذا جي اس ده هيخليني ايه؟ هيخليني لما الهرمون يسيب الريسبتور خلاص انا برضو كاني ماسك مش هعرف ارجع الجي بروتين ريستنج تاني يعني انا محتاج الهرمون يمسك في الريسبتور مره واحده بعد كده خلاص وانس اند فور ايفر مش هعرف اقفل تاني الجي بروتين ده اخليه يرجع فهيفضل السايكليك اي ام بي عالي خلاص الجي اس شغال على طول هيفضل كونتينيوس سستين ستيميوليشن اوف ذا ادينايل سايكليز انكريز فيري هاي انكريز ان ذا انتروسيلولار ليفل اوف ذا سايكليك ان بي سيفير ستيميوليشن اوف ذا بروتين كاينيز اي اللي هيعمل فوسفوريشن المشكله عندي مش فوسفوريشن الانزيمز ولا فوسفوريشن ده بيفسفر الكلورايد شانلز يعني بيفسفر الكلورايد شانلز اللي بيفتحها السيفير اوبننج بتاع الكلورايد شانل هو اللي بيعمل ووتري دايريا هو ده اللي بيخلي العيان ده يفضل على طول عنده ووتري دايريا الاسهال ده بيخليه يفقد كميات كبيره جدا من الميه والجفاف في الاخر هو اللي ممكن يؤدي الى الوفاه. يعني الكوليرا زمان طبعا دلوقتي الطب اتحسن كتير وبقى في طبعا طرق كتير جدا لعلاج الكوليرا افضل من زمان بس زمان قوي يعني في مصر كانت حصلت ازمات كوليرا كتير زمان ادت الى وفاه عدد كبير جدا من الناس بالطريقه دي ان هو الناس كانت بتجي لها ووتري دايريا لحد ما تخص تخش في سيفير ديهايدريشن ويحصل بس. ااا بتتنقل طبعا زي ما قلنا هي ما بتتنقلش من بيرسون تو بيرسون يعني هي ما فيش واحد عنده كوليرا كان يعدي واحد عنده كوليرا لكن هم الناس ما كانوش فاهمين كده زمان هي بتتنقل ووتر يعني هي المصدر بتاع الميه بتاعهم كان بيبقى كلهم كان كلهم بيشربوا غالبا من نفس المصدر 
في مصدر المايه كان بيبقى فيه الكوليرا وبتتقلب بتنقل عدد كبير جدا من البوبيوليشن اللي عايشين في مكان واحد وبيستخدموا ووتر سورس واحد. المهم ان الكوليرا دي كانت بتموت ازاي او المرض بتاعها ده او الووتر ديريا اللي هي سببته سواء كان الووتر ديريا ده هيؤدي الى ديهيدريشن وتسف ولا لا آه سببت الووتر ديريا ازاي؟ الكوليرا توكسين الكوليرا توكسين الكوليرا دي نوع من انواع البكتيريا بتطلع اورجانيزم يعني بيطلع توكسين اسمها فيبرو كوليرا بيطلع توكسين الكوليرا توكسين ده بيروح يعمل رايبوزيليشن للجي تي بيز بيروح يضيف رايبوزا على الجي تي بيز فكده بيقفل الاكشن اوف ذا الفا جي تي بيز فكده لما الهرمون هيسيب الريسبتور هيفضل جي بروتين اكتيف هيفضل سستيند كونتينيو ستيموليشن اوف ذا ادينال سايكليز فيري هاي ليفلز اوف ذا سايكليك اي ام بي سستيند ستيموليشن اوف ذا بروتين كاينيز اي سستيند فوسيوليشن اوف ذا كلورايد شانلز ليدنج تو سيفير سولت لوس في الجات او اليوم بتاعه الجي اي تي وده هيؤدي الى بوتري دايريا اللي ممكن تؤدي الى ديهايدريشن اند ديس ده بالنسبه للجي تي بيز عشان تعرف رحمه ربنا ان انت ضفت ريبوزه بس على الجي تي بيز تموت اللي هي عشان تعرف الكيمياء دي رخمه في ايه ان انت حاجه كده صغيره كده ضفتها الدنيا باظت خالص. كمان كنت عايزه اتكلم في النقطه بتاعت الجي اي انا نسيتها وانا بقول الجي اي احنا اتفقنا ان الجي اي هو الجي انهبيتوري او اللي بيعمل انهبيشن للادينايسيك زي ما اتفقنا ان اي جي بروتين عباره عن الفا بيتا اند داون. في الفيديو اللي فات كنت انا قلت شويه فانكشنز كده للبيتا اند جاما سابيونتس دي على البوست جراديوت ده بس كمان في جي اي البيتا اند جاما سابيونتس بتوع الجي اي ما هو ما ينفعش يكون مشغل جي اي ويكون الجي اس شغال في نفس الخليه فالجي اي لو هيشتغل لازم يوقف الجي اس بيوقف الجي اس ازاي بيقول لك ان البيتا اند جاما سابيونتس بتوع الجي اي بيروحوا يعملوا انهبيشن للالفا سابيونتس اوف الجي اس يعني انا وانس ان انا عملت ستيميليشن للجي اي جوه الخليه دي المفروض اوقف الجي اس في الخليه دي اوقفه ازاي؟ هو طبيعي لو الهرمون بتاعها مش موجود خلاص سابته بس عشان كونتينيوس اكشن بقى و... او اميديت اكشن اوقف على طول فالبيتا اند جاما سابيونتس اوف ذا جي اي بيروحوا يعملوا انهبيشن للالفا اس اوف ذا جي اس يعني بتوقف الجي اس في نفس الوقت اللي انا مشغل فيه في الجي اي يبقى احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن جي اس أو stimulatory of adenine cyclase بتشتغل بالسايكليك AMB as a second messenger GI والكوليرا توكسين والإفكت بتاعه وإزاي بيعمل لي ووتري دايريا and dehydration. أتمنى نكون استفدنا سوا وأشوفك الفيديو الجاي على خير إن شاء الله.